বাংলা মানবতা সমাধান সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নহমদুহু ওয়ানাস্তাইনুহু ওয়ানাস্তাগফিরুহু ওয়ানাউযু বিল্লাহ ওয়ানাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ওয়া মান ইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহ ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تبتلوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে জীবের আপদ সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরা ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রদত্ত এই জীব যার ব্যাপারে অনেক সতর্কবাণী আল্লাহ রব্বুল আলমিনে কোরআনে আমাদেরকে দিয়েছেন এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম ও হাদিসে এই জীব সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন আমরা সবাই জানি যে এই জীবই কালকে কথা বলবে না এই জীবে আল্লাহ তালা লাগিয়ে দেবেন পা কথা বলবে হাত সাক্ষী দেবে যা কিছু আমরা দুনিয়াতে করব। সোরা ইয়াসিনে আল্লাহ তালা এ কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ তালা কেমতে তালা লাগিয়ে দেবেন আমার সাথে কথা বলবে মানুষের হাত অতশুদ আরজুল হোম পা সাক্ষী দেবে বিমা কানু এক্সিবুন যা কিছু দুনিয়াতে তারা করত ভাইরা আমার পা দিয়ে যা কিছু করবেন হাত দিয়ে যা কিছু করবেন বুদ্ধি বিবেক মস্তিষ্ক দিয়ে আপনি যে কথা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবেন কালকে মতে এই জিনিসগুলো হয় আমাদের হয়ে না হয় আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে অতএব এগুলোর সৎ ব্যবহার করার ব্যাপারে আমাদেরকে তৎপর থাকতে হবে এগুলো দিয়ে যেন কোনো অন্যায় কাজ আমাদের দ্বারায় সাধিত না হয়ে যায় এই জীব দিয়ে যে সমস্ত অন্যায় কাজ আমাদের দ্বারায় হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই জীব দিয়ে আমরা গাইরুল্লার নামে কসম খায় কসম খাওয়া বৈধ একটা জিনিস মানে হচ্ছে যখন প্রয়োজন হবে তখন আপনি কসম খেতে পারেন প্রয়োজন বলতে আপনার ওপর একটা অপবাদ এসেছে যে আপনি কারো কিছু চুরি করেছেন বা আরো কোনো একটা অপবাদ অথচ আপনি কিন্তু নির্দোষ যে অপবাদ দিয়েছে তার কাছে কিন্তু আপনার এই দোষকে সাব্যস্ত করার কোনো প্রমাণ নেই সে আদালতে আপনার বিরুদ্ধে কিছু সাব্যস্ত করতে পারছে না শরীয়তি আদালত তখন আপনাকে বলবে তার কাছে প্রমাণ নেই এখন তুমি কসম খেয়ে বলো যে তুমি এ কাজ করি একটা বলা হয় বৈধ কসম তখন আপনি বলবে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে আমি এ কাজ করিনি আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি আমার দ্বারাই এ কাজ সম্পাদিত হয়নি এটাকে বলা হয় বৈধ কসম তো যখন কসম খাওয়ার প্রয়োজন হবে শপথ গ্রহণ করার যখন প্রয়োজন হবে তখন কেবল শপথ গ্রহণ করতে হবে সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে আল্লাহর কসম খাচ্ছি এ কথা বলতে হবে তা আমাদের দ্বারাই বা আমাদের জীবের দ্বারাই অনেক সময় আমরা কসম খাই ঘাইরুল্লাহ নামে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘাইরুল্লাহ নামে কসম খাওয়া থেকে আমাদেরকে নিষেধ করে বলছেন মান হালাফা বিল আমানা ফালাই সামিন্না আবুদ শরীফের হাদিস সই হাদিস আল্লাহ নবী বললেন যদি কেউ বলে আমি আমানতের কসম করে বলছি 
তাহলে সে আমার উম্মতের দলভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত হবে না আমারও তোর কসম খাচ্ছি এ কথা বলা যাবে না আমরা অনেক সময় এরকম কাজ করে থাকি অনেক সময় ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলছি কিংবা মসজিদ ছুঁয়ে বলছি কিংবা আরো কোনো এমন জিনিস যে জিনিসটাকে সে বড় মনে করে কারণ কসম খেতে হয় আল্লাহর নামে কেন কারণ আল্লাহ সব থেকে বড় তিনি মহান ও বিশাল আল্লাহর থেকে বড় আর কোনো কিছুই নেই বড় জিনিসের কসম খেতে হয় আল্লাহ সব থেকে বড় আর বাকি যত কিছু আছে দুনিয়াতে আল্লাহর বাদে সবই আল্লাহর সৃষ্টি অতএব কোনো সৃষ্টির নামে কসম খাবেন না বরং সেই ষষ্ঠার নামে কসম খাবেন যে ষষ্ঠা এই জিনিসগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ওমার রাজি আল্লাহ আল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস এসেছে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য নিষেধ করেছেন যে তোমরা তোমাদের বাপ দাদাদের কসম খাবে অনেক সময় আমি বাপের কসম খেয়ে বলছি বা আরো কিছু যদি কসম খাওয়ার প্রয়োজন হয় বলবে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর নামের কসম খাবে আর কেউ না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম নিয়ে কসম খাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপর কসম খাবে আর কোনো জিনিসকে স্মরণ করে কসম খাবে না আউলে ইয়াসমুদ আর না হয় চুপ থাকবে বখারি শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বাপ দাদাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমার এক ব্যক্তিকে শুনলেন বলতে সে বলছিল আমি কাবার কসম করে বলছি কাবা সবারই কাছে একটা সম্মানিত জিনিস যেটা আমাদের কেবলা আল্লাহর ঘর সম্মানিত ঘর অতএব আল্লাহর এই ঘরটাকে বড় মনে করে অনেকে বলে আমি কাবার কসম করে বলছি আল্লাহর ঘর না ওই জন্য কিন্তু না আল্লাহর ঘর হলেও আল্লাহর ঘরের কসম খাওয়া যাবে না বরং সেই সত্তার কসম খেতে হবে যে সত্তা হচ্ছেন ওই ঘরের মালিক বলবেন যে আমি সেই আল্লাহর কসম করছি যে আল্লাহ হচ্ছেন এই ঘরের মালিক তো আবদুল্লাহ ইবনি উমার এক ব্যক্তিকে এরকম ধরনের কসম খেতে শুনলেন সে বলল যে আমি কাবার কসম করে বলছি তখন আবদুল্লাহ ইবনি উমার তাকে বললেন আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ নিষেধ করেছেন গায়রুল্লাহ নামে কসম খাওয়া থেকে এবং আল্লাহর নবী বলেছেন মান হালাফা বেগায়রুল্লাহে ফাকাত কাফারা আউ আশরাকা তিরমিদি শরীফের হাদিস সহি হাদিস আল্লাহর নবী বলেছেন যে গায়রুল্লাহ নামে কসম খেল সে হয় কুফুরি করলো না হয় শিরিক করলো মোটামুটি আমরা আশা করছি যে এই আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে যখন আমাদের কারো কসম খাবার শপথ গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে তখন আমরা কেবল আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করব অন্য কোনো সৃষ্টির নাম ধরে মসজিদের নাম হোক বা কাবার নাম হোক যাই হোক না কেন এগুলোর নাম ধরে কসম খাওয়া আমাদের জন্য চাই হবে না এরকম কাজ যদি কেউ করে তাহলে জেনে রেখে দিবেন সে জীব দিয়ে একটা অঘটন ঘটাচ্ছে বা একটা এমন কাজ করছে যে কাজটা তার জন্য বিপদের কারণ হবে অনুরূপভাবে এই জীব দিয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে কোনো সামান বিক্রি করতে পারবো না আর এই জীব দিয়ে কারো প্রতি অনুগ্রহ করে সেই অনুগ্রহের খোটা দিতে পারবো না আচ্ছা আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যে অনেক সময় কোনো দান করলে মানুষকে বলে বেড়ায় আমি এই করেছি আমি তাই করেছি আমি মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি আমি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছি সেই লোকটা এই সমস্যায় ছিল আমি তার সমস্যা দূর করে দিয়েছি আরে আপনি যখন করেছেন তো এটা আল্লাহ রব্বুল আলমের খাতায় জমা হয়ে গেছে আপনি অনুগ্রহ করেছেন বলে বাড়াবেন তাতে ওর কষ্ট হবে তাই মিথ্যা কসম খেয়ে কোনো সামান বিক্রি করা এবং অনুগ্রহ করে কাউকে কিছু দান খয়রাত করে অনুগ্রহের প্রকাশ করা এ দুটি হচ্ছে আমাদের এই জীব দ্বারা সংঘটিত আপদ যা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হয় এবং যা থেকে আমাদেরকে বেঁচে চলা প্রয়োজন বা দরকার একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায়। চাল 
চলন ইসলামী তরিকা আমলের পরীক্ষা আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি শেখ হাসিম মাদানি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা কেন জীবনের সফলতার জন্য দরকার ইসলামী তরিকার জানার জন্য দেখুন ইসলামী নৈতিকতা দেখুন আদর আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় मालिक तुम मजबूत कर देवे ईमान कुरान और आधुनिक विज्ञान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् पुनर अपन स्वागत जाना रसुल करीम सल्लाहसल्लम के निषेध कर कि दी তাহলে যেন আমরা অনুগ্রহের প্রকাশ করে সেই মানুষকে কষ্ট না দিই অনুরূপভাবে নিজের সামান মাল বিক্রি করার জন্য যেন আমরা মিথ্যা কসম না খাই আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন হে বিশ্বাসীগণ যারা আল্লাহর উপরে ইমান এনেছো যারা বিশ্বাস করেছো তোমরা তোমাদের সাদাকা দান খয়রাতকে বলে বেড়ানোর মাধ্যমে নষ্ট করে দিও না এবং মানুষকে কষ্ট দিও না যদি বলে বেড়াও তাহলে তোমার দানটা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার দান করার কোনো লাভ হবে না আর এতে করে মানুষের কষ্ট হবে যাকে আপনি পাঁচটা টাকা দিয়েছেন আপনি যদি মানুষকে বলেন আমি ওকে পাঁচ টাকা দিয়েছি তাহলে আসলে এই কথাটা শুনলে ওই মানুষের মনে বড় কষ্ট হয় কারণ যে নেয় সে সবসময় ছোট হয় যে দেয় সে সবসময় বড় হয় এখন আপনি যদি বলেন তাহলে সে যে ছোট তাকে ছোট করছেন তাকে খাটো করছেন তাকে অপমানিত করার জন্য আপনি কথা বলছেন অতএব তার মনে বড় কষ্ট হবে তাই আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে বলছেন যে হে ইমানদার গুণরা তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না আর কোনো মানুষের মনে কষ্ট দিও না যেমন অনেক মানুষ আছে দান করে লোককে দেখানোর জন্য মাল খরচা করতে আছে কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি লোক দেখানো প্রসিদ্ধতা অর্জন করা খ্যাতি লাভ করা মানুষ আমাকে দানি বলবে মানুষ আমাকে বড় বলবে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে দান করেছে আসলে আল্লাহর প্রতিও তার বিশ্বাস নাই আখেরাতের প্রতিও তার বিশ্বাস নাই যাদের বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি থাকবে যাদের বিশ্বাস আখেরাতের প্রতি থাকবে তারা দান করে খোটা দিবে না দান করে বলে বেড়াবে না ওই জন্য মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে আসছে কালকে কেমতের মাঠে তিন ব্যক্তির ফাইসালা করার জন্য যখন তাদেরকে নিয়ে আসা হবে তাদের মধ্যে একজন মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আমি তোমাকে শক্তি দিয়েছিলাম সামর্থ্য দিয়েছিলাম তুমি বীর ছিলে বলো তো তুমি কি করেছিলে তখন সেই লোকটি বলবে আল্লাহ গো আমি তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়ে গেছি আল্লাহ তালা বলবেন খাদাব তুমি মিথ্যুক তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি আমার দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করতে যাওনি বরং তুমি জিহাদ করতে গেছিলে সুনাম সুখ্যাতি প্রসিদ্ধতা অর্জন করার জন্য এবং তা তুমি পেয়েছো মানুষ তোমার নাম করেছে তোমাকে লোকে বীর বলেছে বাহাদুর বলেছে এখন তোমার অবস্থা কি উমেরা বিহি ফসুহিবা আলা ওজিহি হাত্তা উল কেয়াফি নার আল্লাহ নির্দেশ দিবেন তাকে ছাঁচড়াইতে ছাঁচড়াইতে নিয়ে যাবার ফেরস্তা তাকে ছাঁচড়াইতে ছাঁচাইতে নিয়ে যাবে ফা উল কেয়াফি নার এমন জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে তাকে জাহান নামে ফেলে দেওয়া হবে এইভাবে আর এক ব্যক্তি কারিয়ে কোরআন কোরআন পড়তে জানতো আল্লাহ তালা বলবেন তোমাকে আমি কারিয়ে কোরআন বানিয়েছিলাম হাফেদে কোরআন বানিয়েছিলাম বলো তো তুমি কি করেছো তখন সেই লোকটি বলবে আল্লাহ গো আমি কোরআন শিখেছি কোরআন ওপরকে শিখিয়েছি আল্লাহ তালা বলেন তুমি মিথ্যুক তুমি কোরআন এজন্য পড়েছিলে যাতে করে লোকে তোমাকে কারি বলে বড় কারি বড় পণ্যে ওয়ালা ওকাত কিল এবং তোমাকে তা বলা হয়েছে এখন কি হবে 
उपस्थित हो आल्ला विषय सम्पत्ति अनेक कि दान कर बोल तो तुम कि आल्ला गो एम पथ छा যে পথে খরচা করলে তুমি আল্লাহ সন্তুষ্ট হও আমি সেই সব পথে ব্যয় করেছি আল্লাহ তালা বলবেন তুমি মিথ্যক তুমি দান করেছিলে তুমি ব্যয় করেছিলে তুমি খরচা করেছিলে এ কথা সত্য কিন্তু তুমি কেন খরচা করেছিলে যাতে করে এলে কাল আন্নাহ চৌয়াদ দানশীল এবং উদার বহু দানী দাতা এই ধরনের নাম যাতে করে মানুষ করে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি দান করেছিলে অতএব आज के तुम अवस्था आल्ला निर्देश दीबें छाशराइते छाशराइते नहीं जावा एम जहां नामे निक्षेप कर भाईरा मुस्लिम शरीफ हादिस के बुझते परलम जदि दान मानुष अनुग्रह प्रकाश कर लोकटा कष्ट पाए और ये प्रकाश जे कर तर दान बरबाद हो जाए आल्लाह प्रकाश करबा मिथ्या कसम के सामानदी बिक्री कर ले चलो ना तरसर करीम सल्लाम अवशिष्ट पानी छोटे से पानी से मुसाफिर के देनी पानी छो तरह এখন একজন পথিক মোসাফির তার পানির দরকার পিপাসিত ব্যক্তি পানি থাকা সত্ত্বেও তার পানি তাকে সে পান করতে দেয়নি এই লোকটা বড় অপরাধীর এর বড় অপরাধ তাই আল্লাহ তালা কে মতে এই লোকটির প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না একে পাক ও পবিত্র করবেন না ওয়ালাহু আদাবুন আলিম এবং এর জন্য হব কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন ওয়া রাদুলুন কামা বাদাল আসরে আসরের নামাজের পরে দাঁড়িয়েছে তার সামান নিয়ে নিয়ে মিথ্যা করে কসম খেয়ে বলছে সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যে আমি এই সামানটা এই এই মূল্য পেয়েছি বা এই এই মূল্য আমাকে লোকে দিতে চেয়েছে কি তখন আমি বিক্রি করিনি আছে অনেক মানুষ দেখবেন যে কিছু বিক্রি করছে যে কোনো জিনিস আর কি আপনি যাবেন তার কাছে তখন সে বলবে আপনি হয়তো দাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনাকে দাম বলল সেই সাথে সে বলবে যে এত টাকা আমাকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তখন বিক্রি করিনি বা আমি এই দামে দেয়নি তার মানে সে আরও বেশি নিতে চাই আপনার কাছে পাঁচশো টাকা আপনি বললেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বলবে যে পাঁচশো টাকাই তো আমাকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু এটা মিথ্যা কথা তাকে পাঁচশো টাকাই কেউ দিতে চায়নি পাঁচশো টাকা আমাকে দিতে চেয়েছিল এটা মিথ্যা করে সে বলে যাতে করে তার এই মালটা আপনি আরও বেশি দিয়ে কিনে নেন তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যারা এইভাবে বলে আল্লাহর কসম করে যে আমাকে এই দাম লোকে দিতে চেয়েছিল অথচ আমি তা দেয়নি তার মানে হলো মিথ্যা কসম করে এই দামটাকে অধিক মূল্যে বিক্রি করাই হয় তার উদ্দেশ্য এরকম লোকের প্রতি মহান আল্লাহ রবুল আলমিন কালকে কেয়ামতের মাঠে না তো তাকিয়ে দেখবেন না তো পাক ও পবিত্র করবেন আর না আল্লাহ রবুল আলমিন তার সাথে কথা বলবেন তারপরে এই কোরআনের আয়াত পরিবেশন করা হলো কালিলা যারা আল্লাহর অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথ ও কসমকে দুনিয়ার সামান্য পুঁজির বিনিময়ে ব্যবহার করে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে আমরা মিথ্যা কথা বলবো না মিথ্যা কসম খাবো না এসব অনেক অঙ্গীকার তো আমরা করেছি সেই অঙ্গীকারকে আর নিজেদের কসমকে ব্যবহার করছে কোন কাজে দুনিয়ার সামান্য পুঁজির বিনিময়ে কি হবে ভাই 
দুটাকা বেশি দুটাকা কম এই কষণটা যদি আপনি নাই খেতেন তাহলে হয়তো দুটাকা কম পেতেন অসুবিধা কি ছিল আপনি ন্যায্য মূল্য পাবেন আপনার মিথ্যা কষণ বলার তো কোনো দরকার নাই ভাই জিনিস আমার ব্যবসা করার নিয়ম দেখেন ব্যবসা করার পদ্ধতি দেখেন জিনিসটা আমার আমি এই দামে বিক্রি করব তোমার ইচ্ছা হলে তুমি নাও না ইচ্ছা হলে না নাও এখানে কষণ খাবার তো কোনো দরকার নেই মিথ্যা কষণ কি এটা বলার আপনার কোনো প্রয়োজনই নেই যে এই এই দাম বা এই মূল্য আমাকে লোকে দিতে চেয়েছে অতএব মিথ্যা কষম খাবার যেখানে কোনো দরকার নাই যেখানে কোনো প্রয়োজন নাই সেখানে আপনি মিথ্যা কষম কেন খাবেন তাই আল্লাহ তালা বললেন যারা মিথ্যা কষম খায় আর মিথ্যা কষমকে তাদের দুনিয়ার পুঁজির বিনিময়ে তারা ব্যবহার করে লা খালা কালাহম ফিল আখেরা তাদের কেমতে কোনো অংশ নেই কেমতে কিছু পাবে না মিথ্যা কষমকে কাজে লাগিয়ে কিছু যে আপনি বিনিময় আর কিছু যে উপার্জন করে নিতে চান এতে কি আর হবে কতই আর পাবেন আর যতই আপনি পান একদিন তো সব শেষ হয়েই যাবে দুনিয়া তো বুঝতেই পারছেন যতই টাকা পয়সার মালিক হয়ে যায় না কেন যতই বিষয় সম্পত্তি আমার কাছে থাকুক না কেন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শূন্য হস্তে একদিন দুনিয়া থেকে তো যেতেই হবে অতএব এ কথাটা স্মরণে রেখে মিথ্যা কসম খেয়ে আমি কোনো সামান বিক্রি করতে গেলে আমার অবস্থা এই হবে আল্লাহ বলছেন লা খালা কালা হুম ফিল আখেরা ওদের আখেরাতে কোনো অংশ থাকবে না ওলা ইউকাল লিম হুম উল্লাহ আর না তো আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন ওলা ইন্দর ইলেই হিম ইউমাল কেয়ামা আর না তো কেয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলিম তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ওলা ইউজাক কি হিম আর না তো আল্লাহ তাদেরকে পাক ও পরিশুদ্ধ করবেন ওলা হুম আদাবুন আলিম আর তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কেন কারণ মিথ্যা কসম খেয়ে তারা নিজেদের সামান বা নিজেদের জিনিসকে বিক্রি করার প্রচেষ্টা করেছেন আরও একটা হাদিস মদ রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত সেই হাদিসটি মদ রাদি আল্লাহ তাল আনহ বলছেন রাসুল করিম সাল্লাহাম বলেছেন সলাসাতুন লাইকাল্লি মোহাম্মল্লাহ ইউমাল কেয়ামতে ওলা ইন্দুর ইলেই হিম ওলা ইউজা কি হিম তিন শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না যাদের প্রতি আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না যাদেরকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র করবেন না বরং তারা শাস্তি ভোগ করবে এই কথাটা আল্লাহর নবী তিন বার বললেন মদ বলছেন এই কথাটা আল্লাহ নবী তিন বার বললেন তখন আমি বললাম খাবু ও খাসেরু মান হুম ইয়া রাসুর আল্লাহ তারা বড় ক্ষতিগ্রস্ত বড় দুর্ভাগা তারা কারা হে আল্লাহ রাসুল এই লোক কারা যাদেরকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র করবেন না যাদের প্রতি আল্লাহ তাকিয়েও দেখবেন না যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না এরা তো বড় ক্ষতিগ্রস্ত এরা কারা তখন আল্লাহ নবী বললেন তারা হচ্ছে এক নম্বরে আল মুসবেলু ইজারাহ যে তার পেন পাজামা লুঙ্গি টাকরু গিরার নিচে বা গ্রন্থির নিচে ঝুলিয়ে পড়ে ভাইরা আমার পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে এ কথাটাও আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার যে আপনি পেন পরুন আপনি পাজামা পরুন আপনি লুঙ্গি পরুন কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এই পড়াটার ব্যাপারে যে বিধানটা আছে সেটা হচ্ছে সেটা যেন টাকলু গিরা নিচে না যায় যেন না ঝুলে কারণ যদি ঝুলে তাহলে মনে রাখবেন কালকে এটা আপনার জন্য স্বাস্থ্যের কারণ হবে আর এ কথাও ভাববেন না যেটা তো সাধারণ ব্যাপার ছোট জিনিস জি না ছোট জিনিস না আমি বারবার বলি কোনো পাপকে ছোট করে দেখবেন না কোনো অন্যায়কে ছোট করে দেখবেন না কোনো নিষিদ্ধ জিনিসকে ছোট করে দেখবেন না বরং নিষেধকে করেছেন তাকে লক্ষ্য করবেন তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি বিরাট ও বিশাল তিনি মহান তিনি যদি বলে থাকেন যে এটা করো না অতএব সেই কাজটা কত বড় বা কত ছোট সেটা আমার লক্ষণীয় না আমার লক্ষণীয় হবে ওই কাজটা করতে নিষেধ করেছেন কে তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার অনেকে মনে করে যে এটা যদি যদি অহংকারের সাথে কেউ ঝুলায় তাহলে এরকম শাস্তি হবে আর যদি বিনা অহংকারে ঝুলায় তাতে কোনো অসুবিধা হবে না জি না অহংকারের সাথে যদি কেউ ঝুলায় তার শাস্তি আরো অনেক অন্য হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মাল জাররা সাহু হোয়ালা আ ফলা ইউকাল্লে মোহাল্লাহ ইয়াউমাল কেয়ামাতে ওলা ইউজাক কি হিম ওলা ইন্দর ইলেই হিম ওলা হুমা তাবুন আলিম তারা শাস্তি আরো অনেক যদি কেউ অহংকার বসত তার লুঙ্গি প্যান্ট পাজামা ঝোলাই তাহলে কালকে কেমতের মাঠে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না আল্লাহ তার দিকে তাকিয়ে দেখবেন না আল্লাহ তাকে পাক পবিত্র করবেন না এবং তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে অতএব এখানে অহংকার আর অনহংকারের ব্যাপার নয় ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই পাজামা প্যান্ট লুঙ্গি ইত্যাদি টাকলু গেরার নিচে ঝোলানো যাবে না তাই আল্লাহ নবী বললেন প্রথম নম্বরে যে লোকটির প্রতি আল্লাহ তালা কেমতের দিনে তাকিয়ে দেখবেন না সে হচ্ছে আল মুসবেলো ইজারাহু যে তার লুঙ্গি প্যান্টকে ঝুলিয়ে পড়েন ওয়াল মুন ফেকিল আতাহু বিল হালাফিল কাদিব আর দুই নম্বরে সেই লোকটি 
যে তার সামানকে বিক্রি করে অন্য মানুষের কাছে মিথ্যা কসম খেয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে যদি কেউ তার সামানকে বিক্রি করে তাহলে তার প্রতিও আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিনে তাকিয়ে দেখবেন না তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে এই জীবটাকে মিথ্যা কসম খাওয়ার কাজে ব্যবহার না করে এর হেফাজত করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন ও সাল্লাহ আলা নবীয়ানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাহবিহি আজমাইন তাদের নিজস্ব ঝুঁকি আর প্রতীক্ষার ক্ষণ লাভ কিংবা ক্ষতি নিশ্চিত নয় তবে এমন কি কোনো বিনিয়োগের কথা আপনার জানা আছে যা আশ্বাস দেবে নিশ্চিত লাভের এই জীবনে না বরং পরকালে হ্যাঁ এমন একটা বিনিয়োগ যা আল্লাহ সালার পথে আমাদের সাথে অংশ নিন আল্লাহ সালার সত্যবাণী ছড়াতে মানব জাতির কাছে সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আল রায়ন ব্যাংক সাতচল্লিশ খালথাউট রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি এক পাঁচ এক টিএচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আইব্যান জিবি চার নয় এআরএ ওয়াই তিন শূন্য 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 আট তিন শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক সোর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সুইফট বিআইসি কোড এআরএ ওয়াই জিবি দুই দুই টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেইল করুন সাপোর্ট এট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনের রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র ফিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়